ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு சாய்ராம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நம்ம பாபாவோட பொன்மொழிகளை பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி உள்ள பொன்மொழி உன்னை ஏளனமாக பார்த்து நகைத்தவர்கள் முன்னிலையில் கொடியாய் நீ உயர்ந்து நிற்கப் போகிறாய் உன்னை தாங்கும் கம்பமாக நான் என் உயிராய் நீ என்றும் என்னிடத்தில் இந்த துவாரகாமாய் தாயின் பிள்ளையாய் வாழ்வாய் என் பரிபூர்ண அருளும் ஆசிர்வாதங்களும் அன்பும் எப்போதும் உனக்கு உண்டு பாபாவோட வார்த்தைகள் ஒன்று ஒன்றும் நமக்காகவே செதுக்கின மாதிரியே இருக்கும் பாபாவை நம்ம நம்ப ஆரம்பித்தோன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு நம்ம கேட்டது அவர் நிச்சயம் கொடுப்பார் அதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக பொறுமையும் நம்பிக்கையும் அவசியம் வேணும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி கிச்சனில் டென் யூஸ்ஃபுல் கிச்சன் டிப்ஸ் பார்ட் டூ சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் சம்மர் நமக்கு ஆரம்பிச்சிடுச்சு நமக்கு ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுவோம் நம்ம வெளியே போய்ட்டு டயர்டாக வரும்போது லெமன் ஜூஸ் குடித்தா கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா எனர்ஜி கிடைக்கும் நம்ம அதுக்கு நான் ரெண்டு மூணு லெமன் இதில் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் நம்ம ஐஸ் ட்ரெயில் லெமன் ஒவ்வொரு பார்ட்டில் நீங்கள் ஒவ்வொரு பார்ட்டில் நீங்கள் ஊற்றி வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னாக்கா அது லெமன் ஐஸ் ஆகிடும் நம்ம வெளியே போயிட்டு வரும்போது எப்பவும் போல் நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியோ இல்லை அரை கிளாஸ் தண்ணியில் இந்த ஒரு லெமன் ஐஸ் எடுத்து போட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் சர்க்கரையோ இல்லை லைட்டாக உப்பை போட்டு குடிச்சிங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரெயில் ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா அது ஒன் மந்த் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் நமக்கு கட் பண்ணும்போது கையெல்லாம் எரியும் சில நேரம் நம்ம அதை தெரியாமல் கண்ணில் வச்சுக்குவோம் அதுக்கு நம்ம ஈஸி மெத்தடாக நைஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சிசர் கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு ஸ்டார்டிங்கில் செய்யும்போது அவங்க கையெல்லாம் எரியும் கண்ணெல்லாம் எரியும் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க அதுக்கு நம்ம இந்த மெத்தடு ஈஸி மெத்தடாக இருக்கும் நீங்கள் சிசரில் எப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த பச்சை மிளகாய் கை வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம ச சமையல் செய்யும்போது ஒரு கரண்டி வச்சு தள்ளி விட்டுடலாம் அப்போ நமக்கு கை எரியாது இல்லைன்னா நைஃப் வச்சு கூட நம்ம ஒன்று ஒன்றா கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெத்தடும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெண்டைக்காய் கட் பண்ணும்போது கத்தியில் கட் பண்ணும்போது அதில் பிசு பிசுன்னு அது வழுவழுப்பாக இடும் அது அந்த வழிவழிப்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி பிசு பிசுப்பாக இருக்குது இப்போ இது வராமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் தடவிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா பிசு பிசுப்பு வராது கத்தியில் கொஞ்சம் இப்போ கட் பண்ணிங்கன்னாக்கா பிசு பிசுப்பு வராது இந்த டிப்பையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நம்ம பருப்பு எல்லாமே தோரம் பருப்பு உளுந்து இது எல்லா சீரியல்ஸுக்கும் இது வந்து இந்த டிப் யூஸ் ஆகும் அதில் புழு பூச்சி கொஞ்சம் நாள் கழித்து அது வந்துடும் நம்ம ஸ்டோரேஜ் எப்படி நம்ம ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருந்தாலும் அதில் வந்து கண்டிப்பாக புழு பூச்சியெல்லாம் வந்துடும் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு பருப்பு பாக்ஸ்லேயும் நம்ம காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ரெண்டு மூணு காஞ்ச மிளகாய் அதில் போட்டு வச்சுருங்க போட்டு ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னாக்கா நிறைய நாள் கெடாமல் இருக்கும் புழு பூச்சியும் சுத்தமாக வரவே வராது நம்ம வீட்டில் சப்பாத்தி செஞ்சு மீத மீந்து போயிருக்கோம் அப்படி இல்லைன்னா பரோட்டா வாங்கியிருப்போம் அதுவும் மீந்து போயிருக்கோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் டே வந்து அதை தவாவில் போட்டு சூடு பண்ணால் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்காது அதுக்கு நம்ம ஒரு பேனில் இல்லைன்னா ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஸ்டாண்ட் போட்டு ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக ஆயில் தடவிக்கோங்க அப்படி ஆயில் தடவினாலும் பரவாயில்ல நான் இதில் ஒரு பரோட்டா வைக்கிறேன் இது எவ்வளோ ரஃப்பாக இருக்குது பாருங்கள் இதை ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாகிடும் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பார்க்கவே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மெத்தடை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரஃப்பாக இருக்கிறது ரொம்ப சாஃப்டாகிடும் அடுத்த டிப் நம்ம கடைகளில் கரம் மசாலா சிக்கன் மசாலா சாட் மசாலா இந்த மாதிரி நிறைய மசாலா பவுடர் வாங்குவோம் 
அதை நம்ம கொஞ்சம் சிரமப்படாமல் வாங்கிட்டு வந்த உடனேயே இது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொட்டி வச்சுட்டு நமக்கு வந்து அவசரத்தில் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம டேட்டு பார்க்காம யூஸ் பண்ணி அந்த பாக்கெட்டை வந்து இதை வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் சில நேரம் தூக்கி போட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு அது என்ன டேட்னு தெரியாமல் இருக்கும் அதனால் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு ட்ரவு டவுட்லேயே நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் இல்லைன்னா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படியே வச்சுருப்போம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலன்னா இது ஒரு சின்ன டிப் தான் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பிரித்து இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் கொட்டிருங்க கொட்டிட்டு ஒரு சின்ன பேப்பர் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டேட் பார்த்து நமக்கு எக்ஸ்பைரி டேட்டு இதில் போட்டிருப்பாங்க டேட் இருக்குது இதை கையோடு நம்ம இதில் எழுதி இதில் ஒட்டிடலாம் இதில் ஒட்டி வச்சுட்டு அதே மாதிரி இது என்ன மசாலா நமக்கு தெரியாது நீங்கள் கையோடு நீங்கள் இதை கட் பண்ணி இது பாவ் பாஜி மசாலா நீங்கள் அதே மாதிரி இதை மூடிட்டு இங்கே மேலே பாவ் பாஜி மசாலான்னு ஒட்டிடுங்க கீழே நம்ம அது எக்ஸ்பைரி டேட் என்னன்னு பார்த்து அது இங்கே ஒட்டிட்டோன்னா நமக்கு வந்து இப்படி ஒட்டி எழுதி ஒட்டிடுங்க இது ஒட்டிட்டோனாக்கா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த டிப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டிப்பை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டிப் நம்ம லெமன் யூஸ் பண்ணும்போது லெமன் பாதி கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுருவோம் அப்படி இல்லைன்னா அது பாதி வேஸ்ட்டாக போயிடும் சமையல் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம முக்கால்வாசி நம்ம பாதி லெமன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா ஒரு சிசரில் ஒரு ஹோல் போடுற மாதிரி சிசரில் ஒரு ஹோல் போடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்படி ஒரு நைஃபில் ஷார்ப்பாக இருக்க மாதிரி பார்த்து இப்படி கொஞ்சம் குத்திக்கிட்டிங்கன்னா சின்ன ஹோலாக தான் இருக்கும் இது நமக்கு தேவையான அளவு ஜூஸ் புழிஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு தேவையானது மட்டும் வரும் இப்போ பாதி லெமன் இல்லைனா முக்கால் லெமன் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சிடலாம் நமக்கு தேவையான அளவு ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு மீதியை நம்ம அப்படி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் கட் பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது இந்த டிப்பையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க லெமனில் இன்னொரு டிப் நம்ம லெமன் வந்து உள்ளே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தாலோ இல்லை இல்லை வெளியே வச்சுருந்தாலும் சில நேரம் காஞ்சு போயிடும் காஞ்சு போயிடும் நம்ம ஃபஸ்ட் கண்டிப்பாக தூக்கி போட்டுருவோம் அது மாதிரி தூக்கி போடாமல் ஒரு சுடு தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் போட்டு வச்சுட்டு நம்ம எடுத்தோன்னா ச நல்லா சாஃப்டாகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ஜூஸ் போட்டு புழிஞ்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சமையல் கூட நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிப்பையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டிப் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசையும் போது எப்படியும் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் மாவது மீந்து போயிடும் நம்ம அப்படியே உள்ளே வச்சுட்டோன்னாக்கா அது ட்ரை ஆகிடும் ரெண்டு மூணு நாள் ஆகிடுச்சுனாக்கா அது ஒரு மாதிரி ஃபங்கஸ் வர மாதிரி ஆகிடும் நம்ம அதுக்கு சப்பாத்தி மாவு மீதி இருக்க மாவில் கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் தடவி வச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் கெடாமல் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் இங்கே இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஃப்ரெஷ் எப்போவுமே எடுக்கும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அடுத்த டிப் பூண்டு நமக்கு உரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு அர்ஜெண்ட்டாக நமக்கு உரிக்கிறது ரொம்ப லேட் ஆகிடும் அதுக்கு நம்ம ஒரு தவாவில் ட்ரையாக கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம பூண்டை போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உரிச்சிடலாம் இப்படி சும்மா பரட்டி மட்டும் விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா இது தோல் உறிஞ்சிட்டு வருது பாருங்கள் தோல் தானாக உறிஞ்சிட்டு வருது இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் உரிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் இது இன்னொரு மெத்தட்லேயும் ஃபாலோ பண்ணலாம் டிப் நம்ம பூண்டு உரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க தண்ணியில் போட
எடுத்து உரிச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்துடும் இது உரிச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் வந்துடும் இந்த மெத்தடையும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டிப் நம்ம க்ரீன் பீஸ் கடையில் வாங்கி இந்த மாதிரி உரிச்சு வச்சுருப்போம் உரிச்சு வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தோம்னாக்கா ஒரு நாலஞ்சு நாளுக்கு மேலே அது கெட்டு போயிடும் அது நம்ம அதுக்கு கடையில் ஜிப்லா கவர்னு விற்கும் அந்த ஜிப்லா கவரில் நமக்கு எவ்வளோ க்ரீன் பீஸ் இருக்கோ அதை நம்ம கவரில் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டோம்னாக்கா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த் வரைக்கும் சுத்தமாக கெடாமல் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இதுவும் ஏர்டைட் கவர் தான் இது இதுவும் எனக்கு கெடாமல் தான் இருக்கும் நான் இதில் தான் போட்டு வைப்பேன் எப்போவுமே இந்த மெத்தடையும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ க்ரீன் பீஸ் சீசன் ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்றதுனால நம்ம நிறைய க்ரீன் பீஸ் வாங்கி ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவோம் அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜிப்லா கவரில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் அஞ்சாறு மாதம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் நான் இந்த ஏர்டைட் கவரில் தான் வைப்பேன் ஜிப்லா கவர் இல்லைன்னாக்கா இதில் வைப்பேன் நான் இந்த மாதிரி இது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ப்ரெஸ் ஆகிடும் இதையும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நிறைய மந்த் வரைக்கும் நான் இது மாதிரி நான் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதே மாதிரி ஜிப்லா கவர் இது க கிடச்சிதுன்னா வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி கேஷுவலாக வைப்பாங்க அது மாதிரி வாங்கி இதில் போட்டு வச்சுக்கினாலும் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் இந்த டிப்பையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி சாய்ராம் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடு